Hi, everybody. Good afternoon. Hi. Good afternoon. Good afternoon. Hi. Hi there. Good afternoon. Is everything good? Is everything okay? Hi. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Yes. Hi. 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 Uh, thank you so much for joining. Um, I'm really happy to see you today. And uh, well, you know, and, and I'm really happy to, to see you like super punctual. So, ya veo por acá Esmeralda, Douglas, Fatima, Ingrid. Thank you, Delia. Hey, Delia. Um, Coreas de Jesus. I don't see your full name. Diego and uh, Catherine. All right. Um, thank you guys. I'm super excited to have you today. Uh, gracias por, por, you know, estar siempre like super puntual, eh, like with the full energies, you know, to continue learning. And como los trató ayer el viento? How do you, how is right there in your house? Todavía sigue como kind of cold? Todavía está un poquito helado? Or is it better? Yes, teacher. All right, creo que teníamos alguien de San Vicente, right? I think alguien estaba por acá de San Vicente, like San Salvador. Uh, tell me, ¿dónde vive? Where do you live? Soy Apango. Ah, okay, that's Soy Apango. Okay, Milagro, what about you? Where do you live, Milagro? In Santiago, Texas, Pango. Ah, wow, ahí sí se pone helado, right? It's kind of cold. Sí. That's yes. very nice. So, esa es la, la um, ruta panorámica, right? Yes, yes. Nice. I love the weather. Y la vista de la ruta panorámica, you know, that's wonderful. Uh, Douglas, what about you? Where do you live? Do you? Excellent. Where do you live? ¿A dónde vive? ¿En qué zona vive? Ah, Cucatancingo. Mm, okay, so Cucatancingo. Fátima, what about you? I live in La Libertad. Ah, okay, okay. But like near the beach? Cerquita de la playa, Fatima? Like near the beach? No. Not no. really. Okay, okay, that's all right. So let me see. Creo que alguien más vivió un poco más lejos, I think. Um, Claudia, where do you live? Good afternoon. Hi, hi, Iris. Estábamos acá preguntando que, uh, en qué zona viven, you know, like, in which area do you live? So... I, I live in Soya Pago, teacher. Okay, so Soya, that's Soya, Santiago, Cuscatancingo, all right. When, Iris, where do you live, Iris? Mexicanos. Ah, okay, but that is like San Salvador. ¿Alguien vive afuera de San Salvador? O afuera del, como el territorio, like, central. Carla, no. You live here. En La Libertad. Oh, you live in La Libertad. Okay, mm -hmm. okay, okay. Yeah, I mean, because uh, definitivamente el clima pegado un poquito, right? So um, it is already 1 p.m. Thank you so much, everybody, for joining. Gracias por estar acá, you know.
casi terminamos la segunda semana. We are just about to finish week number two. And this has been like amazing. Today vamos a trabajar un poquito. We will continue working with, um, let me just take a look. Con la sesión número tres, all right. Vamos a practicar pregunta y respuesta, yes, no questions, WH questions, etc. El día de ayer vimos un par de preposiciones. So we work with vocabulary. Uh, ¿Qué preposiciones se recuerdan? What do you remember? Under. Under, ok. Sin ver el cuaderno. <laughs> Under, <laughs> behind, ok. ¿Qué más recuerdan? In front of. In front of. In front of. Next to, ok. In front. In front, ok. In front of. Ok. In. In. So, on. in, on, all right. In front of. And this one is? Behind. 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 Yes, behind. next to. Exactly. Next to. So behind and next to, excellent, I like it. Yeah. So, una pregunta. No. Oh, yes, Douglas. ¿Cuánto, ¿Cuánto dura el, el curso? Solo cuatro semanas. Cada módulo es de cuatro semanas. O sea que digamos que nos quedarían dos semanas y terminaría el primer módulo. Correcto, exactamente así. Ah, Solamente sí. son eh, cuatro semanitas, you know, ya vamos por la segunda. Dos semanitas más, terminamos el módulo. Ya, yeah, exactly that sí. way. Mm -hmm. And this is why eh, su asistencia a todas las sesiones es bien importante. Because so, es solamente una hora. You know, les pedimos tiempo solo una hora. So you can join in, in, in. Thank you. Thank you, guys. Okay. Vamos siempre a revisar asistencia antes de dar inicio. I want to make sure que los tengo a todos. Me ayudan, please, siempre dándome confirmación verbal that you're here. Um, give me one second. So my first person is... Eh, let me take a look. I got Ana Esmeralda. Ana? Present. Miss, hello. I'm so happy to see you. So, la extrañamos ayer. We missed you yesterday. Creo que por el clima, right? Sí, no, no me conectaba bien. Me imagino. But thank you so much for being here. Sí, tuve problemas con el internet. Ah, ok, ok. But no worries. Thank you. I truly sí. appreciate it. Eh, Ana Rebeca, ¿está por acá ya, Ana? Present. Yes, Present. thank you so much. Eh, Andrea Alessandra. Present. Thank you. Claudia. Present. Thank you. Uh, Daniela Stephanie. Present. Thank you so much. Delmi Esperanza. Present. Thank you. Diego Luna. Present, teacher. Ah, nice. Ahora sí, lo escucho muchísimo mejor, Diego. Thank you. Dile Yacira. Present. Thank you. Douglas Gilberto. Douglas. Present. Thank you. Fatima Abigail. Present. Thank you. ¿Me ayuden con el micrófono, chicos, please? ¿Alguien se me le quedó abierto? Um, Fatima Emperatriz. Present. Thank you. Ingrid Chamara. Present. Thank you. Josué Adalberto. It is Wendy. Present. Thank you. Karen Yamilet. Carla Guadalupe. Present teacher. Thank you, Carla. Catherine Giselle. Here, Miss. Thank you. Catherine Tatiana. Present. Thank you. Uh, Kimberly Vanessa. Merci, Stephanie. Milagro, Elizabeth. Present. Thank you. Raquel Beatriz. Present. Thank you. Reina Isabel. Present. Thank you. Vilma Contreras. And Walter Adalberto. Alberto, perdón. Present. Thank you so much, Walter. Okay, everybody. So thank you so much for your uh, attendance, as we always, you know, have, have you. Um, we are going to get started today. Vamos a revisar un poquito de preguntas. We are going to be checking on the structure for questions. And to start the questions, we are going to check a video, okay, that is very interesting. So this is part of the things that we will be doing. We are in session 3.0. You will listen to the conversation, okay? And then let's take a look at just no questions and WH questions. So, vamos a escuchar esta conversación para revisar las preguntas. Cómo se pregunta, cómo se responde, right? And then, of course, vamos a practicarlo. 
So it's very important to practice this uh, conversation as well. Give me one second. Let me play this uh, short video. All right. Vamos a escucharlo, listen to the conversation, y luego lo practicamos. So let me start. Give me one second. Let me share my audio. Okay, and let me mute myself. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Okay, everybody, so let me play this part one more time, okay? We have this little conversation, okay? And we are talking here about places. Are you from California? Um, so are you from Soyapango? Are you from uh, Chalape? Okay. And here you can change these to make it more personal. Well, my family is in California. Well, my family is in La Union, okay? Um, but we are from Santa Ana originally, all right? Um, so is your mother, so let's take a look at this. You can use the word from, okay, to talk about the country, like Seoul, or you can use from, in this case, para hablar de municipios. From San Salvador, from La Libertad. At the very beginning, les pregunté, hey, where do you live? Okay, so here we have, I am from, okay, soy de. Um, here, the person says, is your first language Korean? Because, well, in nuestro caso, siempre va a ser Spanish, right? So, is your first language Spanish? Oh, yes, it is, okay. Uh, but we can modify this conversation, okay? Uh, we are not from Seoul. We are from the John. But we can change it. Vamos a intentar cambiarlo un poquito. We are going to make it like very, very personal. So um, I would like to have a volunteer. ¿Quién me ayuda a leerla la primera vez? Who would I, who would like to, to help me read it? Yo. Thank me you. teacher. Awesome. Okay. <laughs> Thank you so much. So Reina, ¿ya? Sí, sí. Perfect. The, the first person. Yeah. Oh, okay. Okay. Very good. Yes. So lo que cambia es de California. Okay. Cámbiale, all right? You can change it. Eh, pregúnteme cualquier otro lugar o cualquier otro país. You're good. And instead of Jessica, I'm Julia, right? So you can say my name. Mm -hmm. Okay. Are, are you from San Miguel, teacher? Well, my family is in San Miguel now, but we are from Olocuilta originally. Continue, continue, Reina. Oh, my mother is uh, Usulután from, from, from San Vicente City. Oh, from San Vicente. Okay. Are you from, are you from, are you from San Vicente, for example? Uh, no, I am not. My family is not from San Vicente. Um, we are from, uh, Actually, from Molo, we are from La Paz, you know. So, yeah, we are from La Paz. Okay. Continue. Continue. So, are you are you from Ah, abajo voy. Ah, okay. Mm -hmm. So, is your family Spanish language? Oh yes, my my first language is Spanish. Yes, excellent, Reina. You did a very good job. Emojis, everybody. I want to see your emojis. Yes, nice. Okay, that was a very good one. So remember, this is a matter of improv uh, Estamos improvisando un poquito. Okay, so we are kind of improvising. It's super good. You did it nicely, you know, and uh, that is the idea. Okay, podemos utilizar from. Acá dice Korean porque es como la nacionalidad. Okay. But of course, podemos cambiar esto. We can change it. Por ejemplo, dice, we are from Korea. And then it says Korean, porque es la nacionalidad, okay? So, we are going to do a little exercise, okay? In the chat, everybody, les voy a dar un país. I will give you, I will tell you, okay, 
Josué, thank you so much for joining. I'm sorry, no había visto tu mensaje. But thank you. Thank you so much for being here. Okay. So, les voy a decir el país. I will tell you the country. Okay. Y ustedes me escriben cuál creen que es la nacionalidad. ¿Qué es una nacionalidad? For example, El Salvador, Salvadorian. Okay. El Salvador, Salvadoreña. Um, I got, for example, um, USA, the country, and the nationality is American. Brazil, Brazilian. Brazil, Brazilian, exactly. So, es como el país, y cómo se le llama a esa persona que es del país, right? So, para Estados Unidos, siempre que digan, oh, él es de Estados Unidos, you say, he is American. Él es americano, right? A pesar que el continente se llama así, that's the way it is. So, the first country, le voy a ver un ejercicio here really quick. Si no lo sabemos, it's okay, you're good, podemos adivinar o pueden ir a un diccionario o pueden ir a internet a averiguarlo, okay? So, number one, the country is Italy. Italy. What is the nationality? Okay. Italy, Italy. Busquemos, googleemos, it's okay, it's okay. Italy, what is the nationality? Italy. Mm, Douglas, no really, Italy. Deme la nacionalidad de Italy. Italy. Pueden googlearlo. You can google it. Italy. Italian. Yes. Very good, Milagro. There you go. So Italy, Italian. Okay. So when you say, oh, he is Italian or he is from Italy. Mm -hmm. Next one. Oh, thank you, Douglas. Vamos a usar el de Douglas. Spain. Spain. What is the nationality for Spain? Spain is the country. In the nationality. Español, pero en, en inglés, you. no sé cómo. How do you say español? How do you say español, guys? How do you say Spanish? Yes, it's like the language. Okay, uh -huh. we speak Spanish. We are we, we are not Spanish. Okay, yes, exactly Spanish. Next one, France. The country is France. What is the nationality? Francés, pero... French. <laughs> French. Oh, French. French, perfect. French. Okay, France, French. Okay, that's okay. Um, what about German? So what is the nationality here? Well, Germany. I... Germany. Okay, I gave you the nationality, exactly. So you gotta give me the country. Yeah, that's Germany, excellent, okay. So, la, disculpe, disculpe, este, está utilizando la, uh, la pizarra o está escribiendo solo el chat porque no se ve, casi no se ve. No, 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 actually los estoy escribiendo en el chat, pero ah, no bueno. se los estoy compartiendo todos. Uh -huh. Yes, yes, yes. Ah, bueno, gracias. gracias. <laughs> you're welcome, you're welcome. Okay, so this is the exercise, exercise number one that we will do today. Okay, vamos a hacer preguntas. Como le pregunta el compañero, are you? Okay, are you from California? Are you from Nicaragua? Are you from Brazil? Okay, are you from Cuba? All right, are you from, um, I don't know, Alaska? So we are going to use, okay, are you from, to talk about these countries. Donde dice Korean, como es la nacionalidad, we can change it y vamos a usar las otras nacionalidades. So here podemos cambiarle cualquier país, okay? Any country that you would like to use. So, first, podemos tomar una picture. You can take a picture. Uh, si tienen acceso directo a la plataforma, this is in your platform, okay? So you can use the material. Give me one second, and uh, voy a invitarlos a una sesión para que se puedan unir, and we can practice. Give me one second. Usen todos los países that you can think of, all right? Siempre y cuando tenga un poquito de lógica, right? Preguntas? Any question antes de irnos? Do you have any question here? Questions? No, miss. Okay, okay. Okay. Give me one second. So I'm going to invite you right now. Everybody, let's go. Let's go, let's go, let's go. You have only like five minutes. No, Douglas. <laughs> okay, everybody, let's go. Let's go and practice. You have five minutes to practice.
Uh, Douglas, is everything okay? Necesita ayuda. Douglas, are you all right? Oh. Estoy buscando la mm, tres, tres GB a la lección. 3.1, creo que es. Sí, 3.1. <coughs> la, la lección 3.1, ¿verdad? Sí, sí. la 3.1. No veo. Eh, empecemos, Daniela, si la tenés ahí. Guys, eh, I'm, I'm sorry, creo que no lo mencioné antes. Cuando nos vamos a grupitos pequeños, ustedes también, si alguien está en la computadora y tiene la conversación, la puede compartir. Si se fijan abajo, hay un botoncito que dice compartir pantalla, right? Es en verde. So, si alguien está en la computadora y la tiene a la mano, dele clic, busque dónde está la conversación y le da doble clic y ya la muestra. So, es como usted comparte lo que, para que todos lo vean, right? So, también lo pueden hacer. En In Way es un poco más fácil. Uh, y si no la tienen, no worries. Ok, se la puedo mostrar. Um, let me present my screen. Let me show my screen here. And uh, le pueden tomar nota. Pueden tomarle una picture rapidito para que les quede como referencia. So you can have it. ¿La logran ver? ¿Can you see that? Yes. Ok, perfect. Can I stop presenting? Puedo dejar de presentarles. Can I stop presenting? Yes. Okay. Thank you. ¿Cómo sería? ¿Cómo? Romanos. Rumania, creo que es. Rumania. 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 Rome me aparece a mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Rome. Este sería el de Roma. Sí, Roma me parece. Roma, sí, Roma. ¿Y estadounidense? Es americano. American. ¿Qué más? Y de Grecia. Others. Hi, hi there. So, girls, si ya tenemos un par de eh, countries and nationalities, you know, podemos empezar a practicar la conversación. You can practice this, this conversation mm -hmm. para que podamos cambiarle el país y la nationality. Mm -hmm. Teacher, how do you say? Mm -hmm. Este, para preguntar la nacionalidad. Vamos a practicar la conversación que les presenté, la misma. Solo le van cambiando la nacionalidad. Mm, we are going to practice this conversation. No. Are you from? Very specific. Are you from are Greece? You from? Are you from France? Are you from Guatemala? Mm -hmm. 
Ah, ok. Gracias. Teacher, una consulta. Yes, miss, tell me. Eh, y las, las, um, digamos, lo, las, uh, ay, ¿cómo le puedo decir? Las capturas, las capturas, las, las imágenes que salen en la, en la plataforma se pueden bajar. Mm, creería que lo que sucede es que son videos. Sin embargo, lo que yo hago es tomar la captura, you know? Eso ah, sí se okay. puede. Uh -huh. ah, okay. Del okay. material, si usted encuentra algo como que lo considera relevante, usted le puede tomar una captura y lo guarda en un documento de Word. Uh -huh. ah, okay. Ya funcionaría también. Sí, para thank que you. tenga material para estudiar. Uh -huh. You're okay. welcome. Thank you. Okay. ok, everybody. Thank you so much for coming back. Eh, chicos, se escucha mucho ruido uh, acá. ¿Me escuchan bien? ¿Can you hear me? Es que hay un poquito yeah. de ruido alrededor. Ok, sí. Yes. Me avisan, let me know. Ok, thank you. Dice, escucha bulla. Oh, nice. <laughs> okay. Okay, Douglas, no worries. That's okay. We are going to practice that right now. Okay, everybody. So we were talking about countries. Necesito ayuda. I need some help. Okay. I want to listen to you guys. All right. So I see Claudia with the pen up diciendo yo quiero, I want to do it. So Claudia, you are my first volunteer. <laughs> That's super good. And my second person is going to be Fatima because casi no la he escuchado Fatima. <laughs> yo no tengo la conversación, teacher, no, no lo no, practiqué. No hay problema, no worries. Yo se la puedo mostrar acá. I can show you the conversation. Okay. Give me one second. Give me, one, give me one second. Okay, so this is the conversation, Claudia. So you're good. Okay, uh, Claudia, you can be Tim. You can be the first person. And Fatima, you can be the second. You can go with Jessica. So, siempre cambiémosle, please. Change it. Okay. Lo digo um, de la misma forma como lo hicieron en el grupo. Change it. Uh, the first person I am, teacher. Yeah, you are the first person. Um, are you from San Michael? Uh, ¿Con quién voy, teacher? Fátima. Fátima. ¿Cuál Fátima? Ah, ok. <laughs> yeah, you. <laughs> okay. With my family is in Italy. No, but where from? 
um, Italian original. Eh, teacher, está leyendo otro ella, ¿va? No, es el mismo, pero ella le ha cambiado. Vamos a cambiarle siempre. Vamos ah. a hacerlo más personalizado. Uh -huh. Se puede cambiar oh. el país o la nacionalidad. Uh -huh. Oh, my, my mother is um, Spanish from Madrid, let's say. Madrid, yeah. Are, are you from Spa Madrid? No sé quién sigue, teacher. She continues, she continues. Eh, Fátima, vamos acá. No. Uh, Fátima, can you hear me? De repente se me quedó friseada. Yeah. Oh, es que tenía el micrófono, tenía el micrófono apagado. I think so. Yeah, it was it was kind of frozen. Uh -huh. Okay, here, please help us with no. No, we're not part. from <laughs> Italy. We're from Italy. So, o sería Italian. Yeah, acá sería we are from in a different country. Uh -huh. Italy. Como ella le preguntó si era española, so no, we are not from Spain. We are from Italy, and that's okay. Uh -huh, that's good. Uh, Claudia, so is your first language? So is your first language um, Italian? Italian? Yes, it is. Mm -hmm. Perfect, there we go. Exactly, thank you, guys. Thank you so much. So if we pay attention, we are using questions, okay? Questions like yes and no, and that's it. Um, we are going to, we are going to continue working a little bit with questions. Ya vimos más o menos cómo hacerlas, but today we are going to practice this topic a little bit farther. It says negative statements and yes, no questions with verb to be, okay? So allow me one second. Les voy a poner este pequeño audio para que we get a better idea how I made them. And please, tomemos nota, take notes. Si hay alguna pregunta, la clarificamos en el momento. Give me one second. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when express spoken, we will typically use contractions. So that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions with be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. 
Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers, and then share them in our discussion forums. Okay, everybody. So, um, ya revisamos esta parte de questions, pero igual, ¿verdad? This is like the very explanation that we have right here. Um, one more time, ¿cómo armamos la pregunta? How do we make a question? Okay, first, tenemos el verbo to be, okay. Then we have a subject, and then we have a complement, okay. Acabamos de ver países, complement. So, for example, I can ask you, is Shakira, Shakira from um, Venezuela? So, uh, guys, is Shakira from Venezuela? Uh, no, she doesn't. Uh, no, very. She... No, she. Uh, no, she isn't. Yes, exactly. So, no, she isn't. Yeah. No, she isn't. Very good. Um. No, she isn't. No, she's not. Okay. So, where is she from? De donde es? Where is she from? She is she from, is from Colombia. She is from Colombia. Very good. Okay. No, she is from Colum Col oops. Colombia, mm -hmm. very nice. So if you pay attention, esta sería una respuesta largo, larga, right? This is like a long answer. No, she's not, she is from Colombia. Imagine, for example, que pregunto de nuestro país. Como yo sé que ustedes conocen, you know, El Salvador very well, I can ask you, for example, is, um, oh my God, let me ask. Is Mercedes Umaña, is Mercedes Umaña in, San Miguel. Yes. Oh, geography. Is Mercedes Umaña in San Miguel? Yes, it is. Yes, it is? No. No. Oh, yes. Geography. I don't know. No. No. Uh -huh. Okay, so it's tell me. So, mm -hmm. It is. It is in. It is in. It is. It is. It is Usula. Usula. Yes, Usulutan. very good, exactly. So, no, it isn't. It is in Usulutan, exactly. So, if you take a look, ya estamos preguntando, Usulutan, okay? So, we are like giving answers this way. ¿Cómo hacemos la pregunta? Very easy. Very big, primero, is then the subject, okay? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos preguntando? And then the complement, ¿qué es lo que queremos saber? Okay? Is Shakira from Venezuela? Is Mercedes Umaña in San Salvador? Puedo preguntar, por ejemplo, está helado. Okay. Is, but primero, is it cold? Is it cold? Está helado? Is it cold? All right. Oh, yes, it is. Or, no, it is not. Okay. I can ask you, for example, ahora es, um, ahora es viernes. Is it Friday? Is it Friday today? No, no, this is not Friday. No, no it, is it is not Friday. Friday. Exactly. No, it is not Friday. So, podemos hacer muchísimas preguntas, like a lot of different questions, solo usando esos pequeños elementos, right? So, is, um, let's talk about famous people. Is, oh my God, eh, ¿cómo se llama? Just, eh, Justin, no, no, no. Beaver, ¿cómo se llama Beaver? Like the singer is oh my god <laughs> Justin, Justin Bieber thank you okay Justin Bieber okay. yeah that's right I got oh. for example this man so it's Justin Bieber from USA what do you think I think so from Canada yeah very good exactly so he is not he is from Canada wow I like it tell me my god <laughs> You know about them. Okay, good, good, good. I like it. That's super Thank cool. You. So this is exactly what we will do right now. Esto vamos a hacer, okay? I want you to ask questions, okay? About famous people, it's good, okay? We can ask about famous people. We can ask about occupations, okay? We can ask about money. We can ask about other things. For example, I have here is, uh, okay, is Madonna old? Is Madonna old? Está como mayor, está grande. Is Madonna old? What do you think? Yes, he is. He is uh, Colombian. 
Oh, but look, look, look. Mi pregunta es, is, es bien específica. Yes or no? Sí. Is Madonna old? Yes. 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 Oh, she is she old? <laughs> yes. Yeah, she is old. Exactly. Yeah. Very good. Okay. Let me ask something else. Let me ask something else. Is um, Bill Gates, is Bill Gates poor? Is Bill Gates poor? Is he poor? No. No. No, she's not. No, no he. No, he is a man. No, he is not. He is no, very he's not rich. Okay, he's wealthy. Uh huh. So yeah, no, he's not. No, he isn't. No, he isn't. He is rich. Okay. Eso me va a costar. Why? No, you can do it. So this is actually this is really easy, easy, easy. A piece of cake. Okay, everybody. So. Vamos con preguntas. Les voy a dar un, cinco minutitos. Ok, creemos sus preguntas. Make your questions. It can be about famous people. It can be about countries. It can be about um, El Salvador. So that's totally fine. And let me know, please, if you have questions. Teacher, tengo una duda. Tenemos que completar el, el sujeto. Algo. Um, every piece is important. So um, you got to include every element. Here, there are three elements. This is the first. This is the second. And this is the last. Okay, so there are three elements. Mm, okay. No es necesario que hagamos la respuesta ahorita, right? We don't need the answer. Pero si necesitamos la preguntita. We really need the question. Si alguien tiene dudas de cómo hacerla, please, escríbamela en el chat y con gusto se la reviso. Y podemos ver si hay algo que cambiarle o cambiar posición. It's okay.
Okay, so I see some of your sentences. Uh, is your mother lost? Uh, Kimberly solo me confirma. Uh, es tu mamá? Y luego dice lost. ¿Me ayuda con esa palabra, please? Is your mother? Is your mother here? No, me equivoqué. Ahorita le, le cambio. Ok, never mind. <laughs> ok, uh, uh, Ana. Le cambio las palabras. Okay. Ana, that's okay. Solo cambiamos el orden. Tiene you are married. Pero eso sería como decirme, ok, oh, usted está casada. Pero si es pregunta, cambiamos el orden. Al revés. Are you, ok? Are you married? Ah, ok, ok. Gracias. He, you're welcome. Is he from Chile? This is ok, Raquel. Pero como ahorita sería demasiado general decir, is he? Pongámosle nombre, all right? So you can include a name. Thank you, Kimberly. That's much better. Podemos preguntarle de los mismos compañeros. Is Fatima, is Douglas, is Anna, all right? So you can use your classmates' names. Is what are you hungry? Pero necesitamos estructura, Douglas. So, tenemos que respetar exactamente esto. Tendría que ser, are you hungry? ¿Estás hambriento? Ya sé. Sí, necesitamos seguir todos los elementos. Ok, is the teacher from Kimberly El Salvador? So, is the teacher from El Salvador? That's okay. Is it hot in San Miguel? Okay. Uh, dog, you like pupusas. Ana, ahorita no podemos utilizar preguntas. Chicos, no vamos a usar otros verbos, okay? No vamos a usar comer, gustar, leer, nothing right now. Solamente son cosas bien generales, okay? Eres, estás. Es, está. Pretty much, that's it, okay? Um, so, eh, la preguntita de Douglas like pupusas, todavía no, Ana, no yet, no yet, espérenme un momento. <laughs> Are we learning German? That's okay, Milagro, that's all right. Diego. Is she your Diego. Uh, Diego. <laughs> Me dejó el micrófono abierto, Diego. Okay, so, uh, it says there, is she your sister? Okay, Arana and Diego from the South Ah, oh, that's a very good question, Raquel. Mm -hmm. That's okay. So, everybody. Vamos a practicar. We are going to practice. Ok. Esa que te coloca en La Paz. Yes. Eh, José, José, podemos decir La Paz. Like in Spanish. That's ok. All right. Una pregunta para Diego. A ver si la puedo pronunciar. Tell me. Right. Eh, Diego, you are, uh, you are happy person? Al revés. Hagámoslo al revés. Are you? One more time. Solo uh, cambiamos el orden. Person happy. No, so, al inicio. Are you? Are you? Tiene you are. Cambiame el orden. Are you? Are you? Uh -huh. Are you happy person? Yes. That's okay. Yes. Much better. Are you a happy person? Yes, <laughs> y, Diego toda, y Diego todavía duda, you know. <laughs> okay, that's okay. Okay, everybody, listen up. Uh, vamos a practicar. We gotta practice this thing. We gotta practice this stuff. So I'm going to send you guys. Los voy a invitar a una eh, meeting really quick. Pregúntenle al compañero. Ask questions to your classmates and practice yes or no. Yes, it is. No, it isn't, etc. So um, please, everybody, join. Join. Only five minutes. Okay, so we have only five minutes. So let's go, everybody, and practice the questions. El is it is. Vamos a ver. Entonces. 
Is it Diego Slim? Diego qué? Slim. Sleeping, dormir? No. No. Yes, I am. Okay. Fatima, is your Hi. is your loving boyfriend? I think the question Sorry. is a little hi. I think the question is a little different. No sé si era como amas a tu novio, something like that. Ah, uh, yes. Mm, quizás ahorita no, porque sería como no. una acción diferente. Mm, más adelante okay. vamos a ver cómo preguntas. No worries, no worries. No tengo. Pero oh. <laughs> usted diga que sí. <laughs> no, pero le puedo preguntar, por ejemplo, um, is your boyfriend tall or is your ex-boyfriend tall? Okay. Short. Uh -huh, like something related. It's okay. Is it more February? Um no. Yes. La Is it month es... February? Nadie. No, so what can responder, guys? I'm ready to answer. Uh, I don't see Bill Ma, I don't see Walter. Hey, guys, you can answer also. Yes, it is February. Fatima. Yes. Fatima. Hi. Is she in class, Delhi? Como? Is she in uh, is she in class Delmi? Um, hagamos un pequeño cambio. Right there, Vilma. Eh, en vez de she, ponga Delmi. And, and say it one more time. Um, is Delmi in class? Yes. Lo último no, no lo entiendo bien. Can you repeat? Mm -hmm. Repeat. Vilma? Hola. Can you repeat the question, please? Can you repeat it? Is he, is there in class? Glass. Uh, class. Class. Like class. 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 Yes, it is. She. Yes, she is. Oh, yeah. But you got it. Very good. Very good. Yes. Yes, she is. Yes, she is. Vilma? Single. I am single. Ah, single. Uh -huh. Okay. Mm. Raquelita, it is it Sunday today. Hola, como? It is Sunday today. Sunday. No. Es un día, ¿verdad? Uh -huh. sí. Domingo. Domingo. Ah. Uh -huh. No, it's not. Ok. Ok, sí. Ok, se ve como que está en un hospital. Ok. Este. <laughs> no, estoy en una clínica. Are you a dentist? Um, assistant dentist. Ah, dental. okay. So sí. you're a dental assistant. Okay. 
pase la tarjetita para cuando necesitemos. <risa> ¿Dónde está la propaganda? Sí, es una clínica más que todo integrada a la atención a niños con discapacidades especiales. Mm -hmm. Qué bueno, qué bonito. Interesting. Thank you. Chévere. A ver qué otra pregunta podemos hacer. Um, ¿Y Selena Gómez América? Sí, yes, creo que sí, así es. Y es que se responde. Sí, yes, yes, sí. Yes. Pero también como que tiene ella, como que es latina también, va. Sí. Es que creo que tiene dos nacionalidades ella. ¿Quién? ¿Quién? La Selena sí, Gómez. Sí. Ah, uh -huh. Entonces podríamos decir que yes, but we're from family. And, ¿Cómo se diría Latinoamérica? Yeah, you can say, well, she is Latina and she is American. To oh, make it easier. Yeah. Uh -huh. She is American and Latina. I didn't know. Okay. <laughs> okay, thanks. Is Alvaro Torres from El Salvador? Yes, he is. Yes, he is. He is. Is Juan Gabriel from Germany? No. No, no it's is. not. No, it's not. <laughs> no, it's not. <laughs> okay. That's too, too easy. <laughs> They are too easy. <laughs> Está muy fácil, es muy difícil. <laughs> um, es que solo eso no sabemos. <laughs> Miss, tengo una pregunta. Yes, tell me. Este, cuando la oración empieza primero con el, con el pronombre y después con el nombre, ¿también es, es adquirida para la pregunta o solo con el verbo primero y después el pronombre? Eh, diga, ¿Cómo explica el video? Deme un ejemplo. Eh, por ejemplo, aparece en el video eh, primero el pronombre, uh -huh. donde dice I am not from Nueva York y en el segundo este en el video aparecía Are you from California ya con la pregunta este cuál es la diferencia y por lo general ahorita hemos estado practicando el verbo primero y después uh -huh. el pronombre o el sujeto y, de, y el complemento uh -huh. pero y en esa parte al principio ese en, en qué aplica o, se, o lo usamos para pregunta o solo es como una afirmación de que no es okay o de si es. That, that's that's okay Um, okay, let me ask you something. Are you from New York? Él no es de Nueva York, algo así. Yeah, Ingrid, let me ask you this. Are, are you from New York? Perdón? Yeah, uh, let, me, let me ask you this. Respondeme esta preguntita. Are you from New York? No. Okay. I'm not, creo que es. Okay, I am not, no I am not, okay. Uh -huh. Hay dos ah, formas okay. de responder, una es esa, la que usted acaba de usar, no I am not, pero imagínese que quiere enfatizar, okay, quiere decirlo, no hombre, yo no soy de New York, okay, <ríe> entonces usted ya I no solamente not, es como, ya no sería no I am not, sino que sería no, okay, and let's take a look, no I am not from New York, entonces para qué uso las negativas, para qué uso I am not, para enfatizar, all right, to emphasize. O cuando usted dice, eh, hey, you are from New York, right? Y usted viene y le dice, no, yo no soy. No, I am not from New York. Esta es solo la respuesta. Usted me está diciendo que I am not, yo no soy. Y esta es la pregunta. Okay. This is the question. Okay. Yeah, so ahorita hemos practicado eso porque de acá uh -huh. el resto, ok. Entonces, esta okay. es como la pregunta. Uh -huh. Ok. Yes, yes. 
Okay, guys, we will continue practicing this topic because it's like very interesting and we will use it like every single day. Me alegro muchísimo escucharlos practicar and you got the topic, you got it like super, super fast. Preguntándole si Juan Gabriel era de Germany and everything. <laughs> that was very good. That was very, very nice. Um, so, antes de irnos, chicos, before like living or in anything, eh, quisiera, I would like to eh, go over attendance. Vamos a revisar asistencia rapidito. Eh, algunos se me quedaron del primer control. So, let me confirm. I got Josué Córdoba, que ya estaba por acá, right, Josué? Teacher, excuse me. Yes, miss. Eh, este, no pude hacer la parte 12 de la tarea. No se puede oír el audio. Um, si gusta, intente más tarde. Salga completamente de la plataforma, le da refrescar e intenta más tarde. A veces se, como que se colapsa. O pueden que muchas personas intenten al mismo tiempo. Uh -huh. Pero sí tendría que permitirles. Okay. Solo dele tiempito. Uh -huh. No worries. Thank you. Uh, you're welcome. Karen Díaz. Karen está por acá. No. Ok. Uh, my next person is. Let me see. Catherine Giselle. Hear me. Thank you, miss. I got Tatiana. Catherine. Uh, perdón. Kimberly. Kimberly Vanessa. Thank you, miss. And Mercy. Mercy está por acá. Sí. Thank you. Vilma Umaña. Awesome. Thank you so much. Okay, everybody. So, para el día de mañana, eh, ah, Jose, thank you so much. I see you now. Okay. Para el día de mañana vamos a seguir con la parte 3. Ahora cubrimos hasta 3.4. So, please, ayúdenme con 3.5, 3.6. All right. So, we can go ahead and check that. Eh, mañana es el último día de la semana. Si pueden terminar la sesión número 3, van a encontrar un examen de la unidad completa. 1, 2 y 3. So, please, necesito que me ayuden para el día de, de ser posible antes de la clase que ya lo tengo solventado. All right? Es un poquito largo, así que les va a tomar un poquito de tiempo. No lo dejemos eh, para mañana, pues puede complicarse el acceso un poquito. All right? Pero sí, me, like, realmente necesito su ayuda con esto y lo apreciaría enormemente. Antes de irnos, eh, déjenme tomar la fotito de grupo. Andrea, si me ayuda con la cámara un segundito, en Bill Maswell para que me salgan en la foto y no me aparezca ahí, ¿no? El blank space. Ahorita tengo <ríe> No puede activar la camarita ahorita, ¿no? No, no sé qué me, qué me le pasó, Miss. Ah, vaya. Vaya, no worries, no worries. Give me one second. Give me one second. Ok, les tomo la fotito. Walter, se me desapareció, Walter, Josué, ya los vi, ahora me desaparecieron, help me. Uh, sí, o sea, es el mismo, you know, el mismo weather. Ok, ok, everybody. I understand, no worries. So let me take this picture, ok. One, two, and three. Deme un segundo, les tomo la segunda, just in case it's not good. Let me go ahead and take you another one. There we go. One, two, wait. Okay, one, two, and three. Ay, being nice, Ale. <laughs> Hasta posa, that's very cool. Hi. Después de que nosotros sí logramos pasar el 80% de las notas y de las asistencias, Nosotros podemos meternos al otro módulo siguiente. De hecho, antes de terminar, a ustedes les van a escribir y les van a decir, compañeros, inscríbase para el próximo, ya que no es automático, ¿verdad? Debemos de completar sí, sí. 100% de asistencia, al igual que el 80% de plataforma, para inscribirnos. Los compañeros con gusto le van a decir, mire Douglas, eh, ya estamos con el proceso para el siguiente módulo, mándenos la documentación. Sí, así que no se preocupen. Sí. Y sería el mismo horario. ¿O uno le escoge? De hecho, los queda el mismo? Um, no le puedo confirmar en estos momentos, Ajá. ya que es algo bien administrativo, pero uh -huh. los compañeros le harían saber como yo, si se, sería el mismo o si se cambió. A mí cambió. me mandaron ah, un, un mensaje ahorita mismo por eso. ¿Te le mandaron? Ah, ok. Sí, se hace con, con sí. semanas de anticipación. 
Sí, ya les saludé. Igual, a mí también. también ya me lo enviaron. Excelente. Entonces, solamente les pedimos que estén como pendientes de completar eh, y antes del periodo que les indican en el correo. Uh -huh. Sería ese mismo procedimiento que hicimos con el primero. Correcto. Es okay. como un proceso manual. Todos los módulos usted los debe de hacer. Pero una última pregunta. Si nosotros tenemos una nota que, que digamos, no llegamos al 7, fueron no, al 8, eh, nosotros... ¿Lo podemos repetir o hay refuerzo? Correcto. Usted tendría que intentarlo nuevamente. Usted puede mejorar su ah. nota. Si la primera vez tuvo un 7 y no le gusta esa nota porque se le ve mal y en todo lo demás tiene 10, inténtelo hacer. You know, give it a try. Do it one more time. Solo me, me dice, teacher, hice este ejercicio una vez más, you know, porque de esa forma no le tomo la nota que tenía antes, sino que se la actualizo, right? Para que no le afecte en la nota final. Uh -huh. okay. ok. Gracias, teacher. Mm. You're welcome. Dígame, Ana. Teacher, le quería hacer otra preguntita. Dígame. Eh, con respecto, no sé, la vez pasada le estaba comentando lo mismo. Yo ya estaba inscrita, pero me volvieron a pedir que mandara la ficha de inscripción. ¿Por qué será que la tengo que volver a mandar? Fíjese que, eh, de hecho, uh -huh. los compañeros están trabajando en eso. Pero uh -huh. en el mismo correo donde usted le escribieron, mire, por favor, envíe la ficha, escríbales uh -huh. y pregúnteles qué es lo que debo de cambiar uh -huh. o qué es lo que debe ser uh -huh. diferente para que me la acepten. Claro. Lo que pasa es que no me contestan, o sea, solo me vuelven a mandar la, la misma información, porque primero me habían pedido que la, que la imprimiera, la llenara a mano, la escaneara y la mandara el correo, lo hice así, pero después Ajá, me dijeron que, que, no lo, que no lo iban a aceptar así, que lo tenía que llenar en Word. Entonces son como cinco veces que la que la llené y ya de último, o sea, me mataron ese mensaje. La hiciera manual. Sí, no se preocupe, Ajá. lo que sucede es que son procesos ya establecidos por Insapart. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, deben de cumplirse como a cabalidad, porque tal vez la primera uh -huh. vez no les cambió bien, no se ve bien algún pedazo, uh -huh. y ellos lo necesitan. Entonces, por eso sí. les piden que lo intenten nuevamente. Pero uh -huh. mil gracias, Miss, uh -huh. por ayudarnos con eso. Thank you. Uh -huh. Ok, Está everybody. Bien. So, los dejo almorzar tranquilamente. Thank you so much for being here, and see you tomorrow. Have a nice uh -huh. rest uh -huh. of the day. Bye. Bye-bye.